Okay, good morning class. So now we're going to go through remember the last lesson kita stop di sini kan. The other one kita learn kita le, belajar yang ini kan. Uh, present perfect simple. Ingat present perfect continuous macam mana? Present maksudnya mesti has dengan have saja. Kalau perfect kita mesti ada has dengan have. It's okay? Jadi imbas kembali dengan cepat ya. Uh, present ialah sekarang. Jadi present perfect continuous. Kalau ada continuous maksudnya tung, uh, guna IN G, ok, muka surat yang ke-35 Muka surat yang ke-35 Ok Jadi sekarang kita tengok We look at the right hand side Kita tengok sebelah kanan ya Ok, so we're going to do present perfect continuous Present sekarang Perfect penggunaan has, have, had Tapi sekarang ialah present Jadi tak boleh guna had Cuma boleh guna has dengan have Has adalah untuk satu Ok Ok, cikgu ulang lagi Present adalah sekarang bermaksud present tense. Perfect bermaksud penggunaan has, have dengan had. Has ialah H-A-S. Have ialah H-A-V-E. H-Hat ialah H-A-D. Kerana dia present, jadi kita tak boleh guna had. H-A-D. Kita cuma boleh guna has, H-A-S dengan h a m Okay. Kerana dia present Jadi kita Takut ada orang tak Masih blur-blur Jadi perfect Kerana dia present Cuma kita boleh guna has eh. Has dengan Have Has adalah untuk Satu orang Satu perkara Ataupun satu uh, Benda Manakala have adalah Untuk dua dan ke atas Maksudnya lebih daripada satu lah Dua, ben, dua dan ke atas Maksudnya lebih lah Lebih daripada satu punya orang Benda Ataupun Perkara. Jadi uh, ini penggunaan present perfect tense. Okay. Sekarang dia ada tambah continuous. Apa maksud continuous? Kalau kita tak continuous bermaksud berterusan. Jadi maksudnya kalau kita tengok apa-apa saja dalam grammar, kalau dia ada perkataan continuous benda ini mesti ada penggunaan uh, h the uh, ing. Maksudnya penggunaan has dengan have tambah ing. Okay. Ini secara ringkas apa yang kita sudah belajar. Cikgu cuma ulang balik. Okey, jadi sekarang kita tengok. Under what rules? Okey, under uh, situasi. What kind of situation? Okey, situasi apa yang membenarkan kita guna present perfect continuous? Okey, cikgu guna whiteboard ya. Okay, yang ini. So, jadi yang pertama, present perfect continuous. If they read the sentence, what do you think we form the negative of present perfect continuous? Okay. Jadi, sekarang, kamu tengok dulu. Kamu baca dulu part yang ini. Okay. Baca dalam buku teks. Okay, ini adalah rules dia. Okay. Dia ada tiga situasi yang membenarkan kamu guna present perfect continuous. Okay. Yang pertama, for actions, okay, untuk perkara yang kamu buat that begin in the past sudah sudah bermula, past ialah sudah lalu, tapi yang sudah bermula lah maksudnya begin in the past and are still in progress masih lagi tengah berlaku. Sudah bermula dan masih tengah berlaku, okay. Or have happened repeatedly until now. Ataupun dia berlaku ber, masih asyik berulang sampai sekarang. Okay. Maksudnya perkara yang sudah bermula dan masih berlaku. Okay. Sudah bermula dan masih berlaku. Ataupun sesuatu yang dia asyik buat sampai sekarang. Okay. Rule yang pertama ialah ini. Jadi... Ja, yang mana ialah contoh untuk A? Which one is the example for A? The answer is number 3. Okay. Number 3. You say, the explorers. Apa maksud explorers? Explorers bermaksud pengembara. Okay. Pengembara tu pengembara pergi buat ini, pergi buat itu, pengembara yang itu. Okay. The explorers have been travelling. Travelling maksudnya pergi travel lah. Pergi mengembara. Have been travelling 
through the jungle for 10 months. Untuk 10 bulan, maksudnya sudah bermula, dia sudah bermula dan masih berlaku. Masih tengah berlaku. Kita guna rule yang ini. Okay. Mari kita tengok. Kenapa kita guna have? Karena explorers tu ada S. Nampak ke tidak? Explorers ada S. Jadi lebih daripada satu orang. Jadi kita kena guna have. Lepas tu traveling. Cikgu cakap continuous kan? Jadi perlu tambah ing. Okay. Kamu perasan di tengah sebelum have dan kata kerja. Kata, apa yang perlu tambah ing? Kata kerja dia. Verb. Okay, jadi kita sudah ada have, okay. Kita sudah ada traveling, kata kerjanya tambah ing. Jadi kamu perasan di tengah dua perkataan ini adalah been. Jadi ini ialah dia punya rules. Okay, Lep, uh, sebel, selepas has dengan have, lepas tu di tengah ada satu lagi perkataan yang kamu perlu tambah. Lepas tu kata kerja dia kamu perlu tambah ing. Perkataan yang di tengah kamu perlu tambah apa? Kamu perlu tambah perkataan ini. Bin. Okay. Jangan tanya cikgu kenapa. Memang dia begini. Okay. Memang dia begini. Okay. Uh, ini adalah rule untuk continuous. Okay. Mari kita tengok yang lain. Let me just erase all of this first. Okay. B. For actions untuk perkara yang berlaku that happen... For a period of time. Untuk, apa maksud a period of time? Period bukan period yang itu height dah. Period di sini ialah jangka waktu. Jangka masa. For a period of time and have finished. Okay, dia dia berlaku pada satu jangka masa tertentu dan have finished. Sudah habis. Tetapi the results, okay, dia punya kesan, dia punya akibat dia tu affect. Mempengaruhi the present Mempengaruhi efek present ialah sekarang Okay, maksudnya sesuatu perkara Yang telah berlaku Yang telah berlaku dalam satu jangka masa tertentu And have finished Sudah berakhir Tetapi dia punya result Kesan dia Dia punya uh, 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 Kesan dia Efek masih lagi mempengaruhi the present sekarang Okay Sesuatu yang sudah berlaku dan sudah berakhir Berlaku dalam tempoh masa tertentu Keyword dia ialah tempoh masa tertentu Bukan satu satu masa saja Dia tempoh masa ter, uh, Ada satu tempoh okay? Itu ialah dia punya rule Kamu perlu tempoh, tempoh masa okay? Jadi kita tengok yang mana adalah untuk B Which one is for B? The answer is number one He is sunburn Atau apa tu sunburn? Sunburn yang lama masa kamu terlalu uh, Terlalu lama When you are too long under the sun Terlalu lama di bawah matahari kan Kamu punya kulit uh, terbakar Itu panggilnya sunburn Okay He is sunburn because he has been walking on the beach Kerana dia tengah Dia, dia berjalan di beach Okay maksudnya tengok ha? Macam kenapa ini role dia untuk yang kedua Sekarang kulit dia sudah sunburn Terbakar Perkara ini sudah berakhir ke? Sudah berakhir Kerana akibat dia Ini adalah akibat dia Dia buat apa? Dia walking on the beach Has been walking on the beach Seperti biasa di tengah perlu tambah bin Has been walking on the beach. Maksudnya dia dia kerana dia dalam tempo masa itu dulu, sebelum ini dia berasyik berjalan di beach. Itu tempo masa dan sudah berakhir. Akibatnya apa akibat dia? Dia sunburn. So B the answer is number one. B is the answer is number one. Okay. Question number three. The explorers have been traveling, uh, sorry, sorry, yang ini, to emphasize, 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 to emphasize, apa maksud emphasize? Emphasize bermaksud menekankan, menekankan, okay, tekankan sesuatu, menekankan sesuatu. To emphasize how long, berapa lama action itu, berapa lama action itu, okay, Berapa lama action itu have been and in progress for? Dia tekankan berapa lama perkara atau action yang kamu buat tu dan dia berapa lama dia tengah masih tengah berlaku dan berapa lama? 
dia teng- dia nak tekankan berapa lama perkara ini berlaku dan ber- sampai uh, berapa lama lah. Ingat saja dia nak tekankan berapa lama. The answer for C is the third one. Eh, sorry, sorry, this one. The second one. We have been recycling for many years. Kami sudah recycle dan masih lagi tengah recycle for many years. Untuk banyak, sudah lama, sudah berapa, ta- berapa tahun sudah. Okay. Dia nak tekankan masa itu dan masih berlaku lagi perkara ini. Tekankan masa itu untuk perkara ini yang ma- sudah berlaku dan masih tengah berlaku. Kita guna rule ini. Mengelirukan kan? Tapi... Uh, kalau kamu buat lebih banyak lagi, kamu akan rasa benda ini tidak tidak susah. Kerana kalau kamu, uh, if you familiarize yourself, kamu pastikan kamu lebih faham, baca lebih banyak, okay? Benda yang sama. Nak tahu macam mana kamu punya otomat, uh, otak tu automatic register kan? Bukan belajar uh, cara begini saja. Ini cuma salah, ini cuma dia punya... Uh, asas Kamu perlu baca lebih banyak Kerana kalau kamu baca lebih banyak Benda ini kamu tak payah lagi fikir grammar dia Dia otomatik dalam otak kamu Ini cikgu betul-betul boleh uh, Cikgu tak tipu Kerana cikgu pun begitu Okay So Let's do question 1 until question 6 Okay Buat saja di buku teks Cikgu beri I give you time about I have used too much BM today. I give you about 10 minutes. Can you do so? Can you pause the video? Pause the video now. I count until 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang kamu sudah habis buat. Sekarang mari kita buat. Ha? Jika kasih naik dulu. Okay, mari kita buat. Uh, check your answer. Animal conservation. Apa maksud animal conservation? Animal conservation ialah pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan pemeliharaan. Itu maksudnya conservation. Okay, maksudnya mereka cuba untuk menjaga um, haiwan-haiwan yang tengah uh, mengalami uh, bahaya kepupusan. Remember? Danger, in danger of extinction. Okay. Animal conservation. Ini, oops, sorry. Ini jawapannya ialah has become, telah menjadi. Dia tak boleh became. Tahu kenapa? Became itu ialah past tense. Maksudnya tidak lagi berlaku. Tetapi has become maksudnya telah berlaku dan masih berlaku. In the last 100 years, dalam 100 tahun ini. Dalam 100 tahun ini, maksudnya masih tengah berlaku. Jadi, tak boleh guna past tense. Pasti maksudnya tidak berlaku lagi. Perlu guna has become. Kerana telah berlaku dan masih tengah berlaku. Kamu cuma ingatlah, kalau dalam dalam konteks ini, has dengan have, dia boleh juga membawa maksud telah. Telah. Okay. Question number two. Climate change apa maksud climate change climate change ialah perubahan iklim climate ialah iklim change ialah perubahan okey cikgu percaya you have learned this in your geography right so climate change caused or has caused many glaciers to melt glacier kita ingatkan yang ais yang besar-besar itu di antartika dan arctic tu kan so kalau cause, maksudnya dia sudah berakhir. Tidak lagi berlaku. Tapi kalau dia berlaku dan masih tengah berlaku, kita perlu guna has cause. Telah menyebabkan. Masih tengah berlaku. Okay. Next one, question number three. The giant panda. Giant maksudnya besar. Ha? The giant panda, ini mungkin sejenis uh, spesies. Macam mana cikgu tahu ini sejenis spesies kerana dia punya G dengan dia punya panda P huruf besar. Maksudnya kata nama khas proper noun. Sejenis spesies. Bukan bermaksud itu panda besar. Mungkin juga tapi dia adalah sejenis. Dia, di, di sini dia ialah nama. Bukan uh, dia ialah nama. Dia bukan kata adjektif. It's not adjektif. Macam mana tahu? G dengan P huruf besar berujuk kepada spesies kerana dia sejenis nama dan buka, not adjective bukan kata adjective okay so the giant panda 
was an endangered species for years untuk bertahun-tahun untuk bertahun-tahun F for you ialah untuk. Jadi for years maksudnya untuk bertahun-tahun maksudnya masih tengah berlaku. Kalau masih tengah berlaku, kalau kamu guna was, maksudnya dia sudah berakhir. Tak boleh kan? Jadi kita perlu guna has been. Endangered. Telah menjadi spesies yang terancam. Spesies endangered ialah terancam. Okay. Question number four. The puppy from a bottle for two months. Untuk dua bulan. Dia nak tekankan masa dia. Kalau tekankan masa ni, how long the action? Jadi kita guna present perfect continuous. Jadi kita tak boleh cakap. Jadi kita cakap has been drinking. Kalau kamu juga cakap drink sebenarnya... Belakang kita cakap for the past. Maksudnya untuk dua bulan yang lalu. Tapi sini tak ada perkataan lalu. Dan kita tekankan masa dia. Jadi tak ada perkataan, uh, maksud lalu. Dan kita tahu masih kita tidak kita tidak seberapa tahu masih tengah berlaku ke tidak. Jadi kita guna present perfect continuous. Kerana penekanan dia ialah pada masa dia. Daripada penekanan dia bukan di atas sudah berlaku ke sudah berakhir ke. Okay, di atas masa. Kalau dia penekanan, penekanan dia emphasis adalah tentang waktu. Jadi kita guna present perfect continuous has been drinking. Okay. Question number five. The fisherman has caught. Okay. The fisherman has been catching or has caught. Think on. 50 kilos of fish since yesterday. Semalam. Sudah berakhir. Sudah berakhir boleh guna ING kah? Tak boleh. Kerana ini pun biarpun dia cakap sudah berakhir. Okay. Biarpun dia sudah cakap sudah berakhir. Tapi dia tak ada sebut ini efek. Yang paling penting ialah result. Dia punya kesan. Ada dia sebut tentang kesan? Kalau dia tidak sebut tentang kesan, maksud ini, maksudnya, soalan ini cuma paling simple. Dia cuma mau cakap sudah berlaku, sudah berlaku dan sudah berakhir. Jadi, kita tak boleh guna ING kerana dia tidak sebut tentang kesan dia langsung. Jadi, kita guna has caught. Present perfect simple. Yang sebelum ini punya. Has caught 50 kilos of fish since yesterday. Okay. Number six, the scientists haven't finished, haven't been fishing, they're finishing their research yet. The scientists belum habis lagi. Belum habis, simple saja, ini jawapannya. Kerana haven't maksudnya belum, finish yang sehabis. Begitu saja. Okay, Ready? Kita akan pergi ke set, uh, the next thing ya. The next thing is this one. Page number 38. Page number 38. Nampak ke benda ni? Page number 38. Ready? Okay, let me use whiteboard. Okay. Kita buat yang pertama dulu. Ini ialah preposition. Apa maksud preposition? Preposition ialah penggunaan on, maksudnya di atas, at, di, yang di sana, ataupun from, dari, into, ke dalam, onto, ke atas, across, melalui sesuatu. Ini ialah prepositions. Jadi apabila kamu tambah perkataan ini, prepositions ini, dengan satu kata kerja. Ni kata kerja. Go, get, appear, turn, take. Semua ni lah kata kerja. Maksud dia akan berubah. Maksud dia akan berubah. Apa maksud dia akan berubah? Bermaksud dia akan... Uh, menjadi maksud yang lain lah. Tapi 
dia punya maksud dia lah sangat berkaitan dengan penggunaan preposition ini. Okey. Ini kita buat sama-sama. Okey. Lepas tu yang kedua kamu try to guess dan buat. Okey. The first one. After or across. After ialah setelah. Across ialah. After ialah setelah. Across ialah melalui sesuatu tempat. Ataupun sesuatu. Maksudnya melalui sesuatu tempat ke. Jangka waktu ke. Okey. Jadi. Jawapannya ialah yang mana. You see. Uh, years of something. La, um, tentang tahun-tahun. Okey. Tahun-tahun. Jadi jawapannya ialah setelah. Selepas atau setelah tahu, uh, satu je, uh, satu jangka waktu uh, beberapa tahun kita guna after years of something. Okay, circle the answer. Circle the answer. Yang seterusnya. Take action on something atau take action on to. Apa maksud on? On ialah ke atas. Di sini dia bermaksud ke atas. Okay, on to ialah ke atas. Tapi sini ialah apabila kita cakap take action, dia bermaksud tentang sesuatu perkara. Take action ialah mengambil tindakan ke atas sesuatu. Kalau dia mengambil tindakan ke atas sesuatu, okay, ke atas di sini ialah on. Tak boleh on to. Jadi, number two, the answer is on. Okay. Next. Question number three. Dua uh, puluh tahun. Untuk for sini. Dua puluh tahun. Between ialah di antara. Over ialah melebihi. Takkan untuk di antara dua puluh tahun kan? Jadi jawapannya ialah. Un- melebihi for over. Twenty years. Okay. Question number four. Go from here. Pergi dari sini. Kepada sana. Ini tak payah cakap pula kan? Kepada ialah to lah. To ialah kepada. In ialah di dalam. So, go from here to there. Dari, pergi dari sini ke sana. Okay. Okay. Number five. Get. Okay. Get this to this. Dapat. Okay. Sini bukan bermaksud dapat. Tapi jawapannya ialah from. Okay. Masa kamu cakap get from. Bukan mendapat dari. Ini ke ini. Get from this to this ialah dia bermaksud macam dari satu isu ke satu isu. Okay. Get from this to this. Jawapannya ialah get from this to this. Okay. Uh, dia bermaksud mungkin kebanyakan masa kita guna untuk satu isu ke satu isu. Ataupun satu perkara ke satu perkara. Next one, appear. Apa maksud appear? Appear maksudnya muncul. Muncul. Appear something. Maksudnya muncul dalam sesuatu kan? So, appear dalam sesuatu. In. Into ialah ke dalam ya. In ialah dalam saja. Begitulah bezanya. Tak semest- agak-agak saja. Kerana kamu tak boleh samakan maksudnya sepenuhnya macam BM dan uh, B, uh, BM dan biaya kelas so appear dalam sesuatu appear in in bermaksud dalam into ialah ke dalam number 7 dia get 
okay get the answer is on to during your last semester ya during your last semester bukan jawapan ya get on to maksudnya uh, something uh, perkara yang something something ini kamu boleh tukar kepada benda-benda yang betul ah ha? get on to something maksudnya memulakan sesuatu memulakan sesuatu Okay Moment Saat Pada ke saat itu Pada saat itu kita guna At the moment Atau pada ketika itu At the moment Okay Number nine Turn Okay Bukan turn at something Turn into something Okay, turn into something bermaksud uh, sesuatu perkara menjadi sesuatu perkara yang lain. Okay, maksudnya menjadi sesuatu lah. Okay, maksudnya uh, menjadi sesuatu perkara. Ataupun sesuatu yang berubah. Perkara atau benda ke atau orang berubah. Atau perkara yang menjadi sesuatu yang lain daripada sebelum dia. Itu maksudnya turn into something. Next one Before something happens Atau on something happens Ini tak payah Cikgu tak jelaskan Memang jawapannya cuma Before into something Something happens Tak ada on something happens Yang kamu cikgu Yang jawapan yang sebel, uh, salah tu kan Dia tak mungkin uh, Wujud dalam BI ya Kelas tak mungkin Wujud dalam BI ya Tak, tak ada Across years of something Tak ada Take action onto something Tak ada ha? Yang satu tu salah Okay obviously Jadi before something happens Sebelum sesuatu Berlaku Okay Let's go to section B Okay Let's go to section B Okay So untuk section B Ini cikgu akan buat dalam Google Form. Jadi kamu punya kerja hari ni Cuma perlu buat 8 soalan dalam Google Form Okay Okay that's all for today Thank you class